அன்பார்ந்த பார்வையாளர்களே வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நாம் உலோகவியல் பற்றி பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக உலோகவியல் என்பது உலோகங்களை அவற்றின் சேர்மங்களிலிருந்து பிரிக்கப்படும் பொழுது பயன்படுத்தப்படுகின்ற இயற்பியல் மற்றும் வேதி செயல்முறைகளை பற்றி விளக்குவது ஆகும் இது உலோகங்களின் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தோடு தொடர்புடையது ஸோ இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா நவீன கால ஆவர்த்தன அட்டவணை இதில் ஏழு தொடர்களும் முழுமையாக நிரம்பி இருக்குது மொத்தம் நூற்றி பதினெட்டு தனிமங்கள் இருக்குது இந்த நூற்றி பதினெட்டு தனிமங்களில் தொண்ணூற்றி நாலு உலோகங்கள் ஹைட்ரஜனோடு சேர்த்து பதினெட்டு அலோகங்கள் ஆறு உலோக போலிகள் இந்த உலோக போலிகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா போரான் சிலிகான் ஜெர்மானியம் ஆர்சனிக் ஆன்டிமெனி டெல்லூரியம் இந்த ஆறு உலோக போலிகள் பொதுவாக உலோகங்கள் அப்படின்னா அதுக்கு பொதுவான வரையறைகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பளவளப்பானது கம்பியாக நீட்டக்கூடியது தகடாக அடிக்க முடியும் நல்ல வெப்ப மற்றும் மின் கடத்து திறனை பெற்றிருக்கும் அளவுங்களுக்கு இத்தகைய பண்புகள் இருக்காது சில தனிமங்கள் உலோகங்கள் மற்றும் அளவுங்கள் ரெண்டினுடைய பண்புகளையும் கொஞ்சம் வச்சுருக்கும் அந்த மாதிரி தனிமங்களை தான் உலோக போலிகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த உலோகங்களுக்கு உரித்தான மற்றொரு பண்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நேர்மின் தன்மை நேர்மின் தன்மைனா என்னன்னா இந்த உலோகங்கள் அவற்றின் கடைசி வட்ட பாதையில் உள்ள இலக்ட்ரான்களை இழந்து நேர்மின் சுமையை பெறும் இதுக்கு பேர் தான் நேர்மின் தன்மை உதாரணமாக லித்தியம் மற்றும் பெர்லியம் அணுக்களை உலோக அணுக்களை எடுத்துக்கலாம் லித்தியம் அணுவானது அதனுடைய கடைசி வட்ட பாதையில் உள்ள ஒரு எலக்ட்ரானை இழந்து ஒற்றை நேர்மின் சுமையை பெறுது இதே போல பெர்லியமானது அதோட கடைசி வட்ட பாதையில் உள்ள இரண்டு எலக்ட்ரான்களை இழந்து இரட்டை நேர்மின் சுமையை பெறுது லித்தியம் பெர்லியம் இந்த ரெண்டுலேயுமே எலக்ட்ரான்கள் எந்த ஆற்றல் மட்டத்திலிருந்து இழக்கப்படுதுன்னா இரண்டாவது ஆற்றல் மட்டும் சரி இவை இரண்டின் அணுக்கருக்களை இப்போ பார்க்கலாம் லித்தியம் எடுத்துட்டிங்கன்னா அதோட அணியின் மூணு அதோட அப்போ அணுக்கருவில் மூன்று புரோட்டான்கள் இருக்கும் பெர்லியத்துக்கு அணியின் நாலு அதனுடைய அணுக்கருவில் நாலு புரோட்டான்கள் இருக்கும் ஸோ அப்போ லித்தியத்திலிருந்து பெர்லியம் போகும்போது புரோட்டானின் எண்ணிக்கை ஒன்று கூடுது ஆனால் இந்த நீக்கப்படுற எலக்ட்ரான்கள் இரண்டாவது வட்ட பாதிலிருந்து தான் நீக்கப்படுது ஒரு புரோட்டான் அதிகமாகிறனால லித்தியத்திலிருந்து பெர்லியம் போகும்போது அணுக்கருவில் நிகர அணுக்கரு சுமை அதிகமாகும் எனவே அணுக்கருவுக்கும் கடைசி வட்ட பாதையில் இருக்க எலக்ட்ரானிக் இடையிலான கவர்ச்சி விஷயம் அதிகமாகும் அப்போ பெர்லியத்திலிருந்து எலக்ட்ரானை எளிதில் இழக்க முடியாது லித்தியத்திலிருந்து எளிதில் இழக்கலாம் ஸோ லித்தியத்துக்கு நேர்மின் தன்மை அதிகம் பெர்லியத்துக்கு லித்தியத்துடன் ஒப்பிடும் பொழுது நேர்மின் தன்மை குறைவு அப்போ இதே மாதிரி தான் ஒரு தொடரில் இடமிருந்து வளமாக போயிட்டு இருக்கும்போது நிகர அணுக்கரு சுமை அதிகமாகிட்டே போகும் அப்போ தனிமங்களுக்கு நேர்மின் தன்மை குறைஞ்சிட்டே வரும் இதுவே ஒரு தொகுதி எடுத்துட்டோம்னா உதாரணத்துக்கு தொகுதி ஒன்று கார உலோகங்கள் லித்தியத்திலிருந்து பிரான்சியம் வரைக்கும் போகும்போது இந்த கடைசி எலக்ட்ரான் இருக்கக்கூடிய வட்டப்பாவைக்கும் அணுக்கருவுக்கும் இடையிலான தொலைவு அதிகமாகிட்டே போகும் லித்தியத்தில் கடைசி எலக்ட்ரான் இரண்டாவது வட்டப்பாதையில் இருக்கும் சோடியத்தில் மூணாவது வட்டப்பாதையில் இருக்குது பொட்டாசியத்தில் நாலாவது வட்டப்பாதை ருபிடியத்தில் அஞ்சாவது வட்டப்பாதை சிசியத்தில் ஆறாவது வட்டப்பாதை பிரான்சியத்தில் ஏழாவது வட்டப்பாதை அப்போ அணுக்கருவுக்கும் கடைசி எலக்ட்ரானிக் கடையில் இருக்கக்கூடிய தொலைவு அதிகமாகிறனால அவைகள் ரெண்டு கடையில் இருக்கக்கூடிய கவர்ச்சி விஷய் குறைஞ்சிட்டே போகும் அப்போ அந்த எலக்ட்ரான் எளிதில் இழந்துடலாம் அப்போ மேலேருந்து கீழே வரும்போது ஒரு தொகுதியில் எலக்ட்ரானை இழக்கும் தன்மை அதிகரிக்கிறதுன்னு சொல்ல அல்லது நேர்மின் தன்மை அதிகரிக்கிறது நேர்மின் தன்மை அதிகரிக்கிறதுனா அந்த தனிமத்தினுடைய வினை திறனும் அதிகமாகிறதா அர்த்தம் ஸோ அப்போ பொதுவாக என்ன விதியை சொல்லலான்னா ஒரு தொடரில் இடமிருந்து வளம் செல்லும் போது தனிமங்களின் நேர்மின் தன்மை குறைகிறது மேலிருந்து கீழாக செல்லும் பொழுது ஒரு தொகுதியில் தனிமங்களின் நேர்மின் தன்மை அதிகரிக்குது அப்போ இந்த முதல் தொகுதியில் எதுக்கு நாம் நேர்மின் தன்மை அதிகமாக எதிர்பார்ப்போம்னா ஃப்ரான்சியம் தொகுதி இரண்டு காரமண் உலோகங்கள் தொகுதி ஒன்றை போலவே மேலிருந்து கீழ் நோக்கி செல்ல செல்ல 
நேர்மின்தன்மை அதிகமாகும் ஸோ தொகுதி இரண்டுல அதிக நேர்மின்தன்மை கொண்டது பெர்லியம் ஆனா பாருங்க இந்த டி தொகுதி தனிமங்களுக்கு இடமிருந்து வளமாக செல்லும் பொழுது நேர்மின்தன்மை அதிகமாகுதுன்னு ஒரே தொகுதியில் மேலே இருந்து சாரி இடமிருந்து வளமாக செல்லும் பொழுது நேர்மின்தன்மை குறையுதுன்னு ஒரே தொகுதியில் மேலேருந்து கீழே வரும்போது நேர்மின்தன்மை அதிகமாகுதுன்னு சொல்ல முடியாது அவைகளுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் மாறுபடும் அது நம்ம தனியாக விவாதிக்கலாம் தனிமங்களின் விரை வினைத்திறன் அல்லது நேர்மின்தன்மையை பொறுத்து ஒரு வினைத்திறன் வரிசையை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் உலோகங்களின் நேர்மின் தன்மையை கொண்டு அதிக வினைத்திறன் கொண்ட குறைந்த வினைத்திறன் கொண்ட தனிமங்கள் உலோக தனிமங்கள் இங்கே காட்டப்பட்டுள்ளன இதில் ஹைட்ரஜன் மட்டும் ஒரு அலோகம் இந்த விரை வினைத்திறன் குறைந்த தனிமங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இடைநிலை தனிமங்களாக தான் வருது காப்பர் சில்வர் தங்கம் பிளாட்டினம் பொதுவாக நம்ம பார்த்தோம் ஒரு தொகுதியில் மேலேருந்து கீழே வர வர நேர்மின்தன்மை அல்லது வினைத்திறன் அதிகமாகணும் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் காப்பர் சில்வர் தங்கம் மேலிருந்து கீழ் நோக்கி செல்ல செல்ல வினைத்திறன் குறைஞ்சிட்டு தான் போகுது அடுத்தது ஒரு தொடரில் இடமிருந்து வளம் செல்லும் போது வினைத்திறன் குறையணும் அப்போது இரும்பிலிருந்து ஜிங்கை நோக்கி செல்லும் பொழுது இரும்புக்கு வினைத்திறன் அதிகமாகவும் ஜிங்குக்கு குறைவாகவும் இருக்கணும் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் ஜிங்கினுடைய வினைத்திறன் வேதி வினைத்திறன் அதிகமாக இருக்குது இரும்புக்கு குறைவாக இருக்குது அதுதான் சொன்னோம் டி தொகுதி தனிமங்களுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் இது மாறுபடும் உலோகங்களுக்கு நேர்மின்தன்மை இருக்கு மாதிரி அலோகங்களுக்கு எதிர்மின்தன்மை இருக்குது உலோகங்கள் எலக்ட்ரானை இலக்கும் பண்பை பெற்றதை போல் இந்த அலோகங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா எலக்ட்ரானை வாங்கி கொள்ளும் தன்மை இருக்கும் எலக்ட்ரான்களை வாங்கி கொண்டால் இவைகளுக்கு எதிர்மின் சுமை வரும் எலக்ட்ரான்களை இழப்பதால் உலோகங்களுக்கு நேர்மின் சுமை வரும் இந்த நேர்மின் சுமை மற்றும் எதிர்மின் சுமைக்கு இடையே ஒரு கவர்ச்சி விசை உருவாகி அவைகள் ஒன்றாக காணப்படும் அப்பொழுதுதான் அவைகள் சேர்மத்தை உருவாக்குதுன்னு சொல்கிறோம் அப்போ பொதுவாக உலோகங்களும் அளவுகளும் சேர்ந்து தான் சேர்மங்களை வேதி சேர்மங்களை அதிகமாக உருவாக்குது பொதுவாக பதினாறாவது தொகுதியில் உள்ள தனிமங்கள் ஆக்சிஜன் சல்ஃபர் செலீனியம் டெல்லூரியம் போன்றவைகள் தான் அதிக அளவில் உலோகங்களோடு சேர்ந்து சேர்மங்களை உருவாக்குது இவைகளுக்கு அதிக எதிர்மின் தன்மை இருக்குது இந்த தொகுதி தனிமங்களை நாம் சால்கோஜென்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு காரணம் என்னென்னா சால்கோ அப்படின்னா தாது ஜென் உருவாக்குபவைகள் தாதுக்களை உருவாக்குபவைகள் உலோகங்களை அவற்றின் தாதுக்களாக மாற்றக்கூடிய தன்மை இந்த தொகுதியில் உள்ள தனிமங்களுக்கு இருக்குது பாருங்கள் ஆக்சிஜன் ரெண்டு எலக்ட்ரானை வாங்கிட்டு ஆக்சைடு அயனியாக மாறுகிறது அதே போல் சல்ஃபர் ரெண்டு எலக்ட்ரானை வாங்கிட்டு சல்ஃபைடு அயனியாக மாறுகிறது இவைகள் பின் உலோக நீரயணிகளுடன் சேர்ந்து ஆக்சைடுகள் உலோக ஆக்சைடுகள் மற்றும் உலோக சல்ஃபைடுகளை உருவாக்கும் இந்த உலோகவியல் பாடத்தை நம்ம மூன்று பகுதிகளாக பிரித்து படிக்கலாம் ஒன்று உலோகவியலில் பயன்படுத்தப்படும் கலை சொற்கள் இரண்டு உலோகவியலில் உள்ள பல்வேறு செயல்முறைகள் மூன்றாவது எல்லிங்கம் வரைபடம் மற்றும் உலோகவியலில் அதன் பயன் இந்த மூன்று தலைப்புகளில் படிப்போம் ஸோ முதல்ல உலோகவியலில் பயன்படுத்தப்படும் கலை சொற்களை பற்றி பார்க்கலாம் முதலில் கனிமம் என்றால் என்னவென்று பார்ப்போம் இயற்கையில் காணப்படும் அகழ்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு பொருளானது ஒரு உலோகத்தை அதன் தனித்த நிலையில் அல்லது அதன் ஆக்சைடு அல்லது சல்ஃபைடு போன்ற சேர்ம நிலைகளிலோ கொண்டிருந்தால் அந்த பொருள் கனிமன் எனப்படும் அல்லது ஒரு உலோகத்தின் எந்த சேர்மங்களிலிருந்து அந்த உலோகத்தை பிரித்து எடுக்கையிலுமோ அச்சேர்மங்களை அவ்வுலோகத்தின் கனிமங்கள் என்று கூறலாம் அடுத்ததாக தாதுக்கள் பொதுவாக ஒரு கனிமத்தில் உலோகத்தின் சதவீதம் அதிகமாக இருந்து அவ்வுலோகத்தை மிக குறைவான செலவில் அதிக அளவில் அத்தனி அக்கனிமத்திலிருந்து பெற முடியும் ஆயின் அக்கனிமத்தை தாதுக்கள் என்று கூறலாம் ஸோ அதிக சதவீதத்தில் உள்ள உலோகத்தை பெற்றுள்ள கனிமங்களிலிருந்து எளிதாகவும் பொருளாதார ரீதியாக சிக்கனமாகவும் உலோகங்களை பிரித்தெடுக்க இயலுமாயின் அத்தகைய கனிமங்கள் தாதுக்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன பொதுவாக அனைத்து தாதுக்களும் கனிமங்கள் தான் ஆனால் அனைத்து கனிமங்களும் தாதுக்கள் ஆகாது ஏனென்றால் 
அனைத்து கனிமங்களிலிருந்தும் மிக சிக்கனமாக அதிக அளவில் ஒரு உலோகத்தை பிரித்தெடுக்க இயலாது எந்த கனிமத்தில் இருந்தெல்லாம் நாம் உலோகத்தை மிக சிக்கனமாக அதிக அளவில் பிரித்தெடுக்கிறோமோ அந்த கனிமங்களை தான் தாதுக்கள்னு சொல்கிறோம் அப்போ தாதுக்கள் அனைத்தும் கனிமங்கள் ஆனால் கனிமங்கள் அனைத்தும் தாதுக்கள் ஆகாது பூமியினுடைய மேற்பரப்பில் சில உலோகங்கள் தனித்த நிலையிலேயே கிடைக்கின்றன உதாரணமாக காப்பர் வெள்ளி தங்கம் பிளாட்டினம் இவைகள் உன்னத உலோகங்கள்னு சொல்கிறோம் இந்த உலோகங்கள் கட்டிகளாக கிடைக்கும் கிடச்சிச்சுன்னா அந்த கட்டிகளுக்கு பேர் தான் நக்கெட்கள் இவைகளோட கனிம் களிமண் மற்றும் மணல் போன்ற அசதங்களும் சேர்ந்து காணப்படலாம் கனிமங்களுடன் உலோகத்தன்மையற்ற பொருட்கள் மண் மாசுக்கள் பாறை பொருட்கள் போன்றவையும் சேர்ந்து காணப்படும் இந்த பொருட்களுக்கு பேர் தான் என்னென்னா கனிம கழிவுகள் தாதுக்களுடன் மற்ற உலோக அயனிகளின் மாசுக்களும் சேர்ந்து இருந்தால் அவைகளைத்தான் அணி அல்லது மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்ததாக இலக்கி எந்த வேதி சேர்மம் வந்து கனிம கழிவுடன் சேர்ந்து எளிதில் உருவக்கூடிய கசடை உருவாக்குதோ அந்த வேதி சேர்மத்துக்கு பேர் தான் இலக்கி ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா கசடு கனிம கழிவும் இலக்கியும் சேர்ந்து கொடுக்குற எளிதில் உருவக்கூடிய கழிவுக்கு பேர் தான் கசடு ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம உழவு இயலில் பயன்படுத்துகிற கலை சொற்களை பற்றி பார்த்தோம் இனி அடுத்த வீடியோவில் நாம் உலோகவியலில் உள்ள செயல்முறைகள் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்கள் வீடியோவை பற்றி ஏதாவது கருத்து தெரிவிக்கிறதா இருந்தால் இந்த கொடுக்கப்பட்ட மெயில் ஐடிக்கு அனுப்பலாம் அல்லது வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கும் அனுப்பலாம் நன்றி